Olá amigos, entrando em definitivo aqui, estava fazendo alguns testes, como se diz aí, tentei fazer alguns testes aqui para trazer mais gente ao vivo, mas ainda apanhando um pouquinho, mas vamos dar início aí ao nosso bate-papo sobre o Enduro da Independência 2019, quero aproveitar aí e até conversar com vocês, pedir desculpa por esse pequeno atraso, Daqui a pouquinho eu vou estar aqui ao vivo com o Luz Ribeiro, ele que já está aí conectado e vamos conversar a respeito aí de mais uma incrível etapa do Enduro da Independência. Essa prova que completa aí 37 edições ininterruptas desde 1900 e 83 pelo, pelos todos os cantos do Brasil, uma prova que a ideia foi refazer o trajeto de Dom Pedro, estou aqui adicionando o Lúcio Ribeiro, daqui a pouquinho ele vai entrar ao vivo aí junto com a gente, e o Indústria Dependência é essa prova icônica, que eu acredito que passa de motocicleta aqui no Brasil, sem sombra de dúvida, ou já fez o Enduro Independência, ou já, como se diz, né? Já participou, tem algum amigo que já participou. Como eu não estou escutando um retorno aí, eu vou testar aqui pelo computador. Eu queria aproveitar e ver com vocês aí como é que tá o som. Opa, o Lucim Ribeiro acabou de entrar direto lá de Lavras. Salve, salve, Lúcio! 100% aí? Deixa eu aumentar o som aqui um pouquinho. Legal, legal, legal. Ô, Luc... Opa, voltei, acabou tendo uma interrupção aqui, estou tentando falar aqui com o Jorge Negrete, deixa eu adicionar o Lucinho aqui novamente, o Jorge está aí nos escutando, mas eu não consegui falar com o Jorge ainda, alguns probleminhas aqui. Ok, aí o Lucinho vai entrar ao vivo já já, vai falar com a gente aí. Só que eu estou sem áudio, estou sem retorno. Eu queria escutar de vocês, se o som está legal, manda um joinha aí para quem estiver nos assistindo. Vou colocar de volta aqui no tripézinho, para o Lucinho aí entrar de novo ao vivo. É isso aí, mandar um abraço aí para quem está assistindo, Flávio Guimarães, a Melissa, tá legal, Flávio, ótimo, ótimo. Infelizmente eu tô sem retorno, não sei se foi algum, algum aqui no, no fone de ouvido, mas eu vou tentar fazer um, um retornozinho aqui pelo computador. E aproveito para saber com vocês, vocês têm andado e treinado aí para o Enduro da Independência, como é que tá aí a... A questão do treinamento de vocês. Quero saber de você, Flávio. Aí do Misael, vocês já estão treinando para o Enduro Dependência, já estão se preparando para essa 37ª edição, que promete uma aventura muito legal. O Nilson também, que acabou de entrar. Eu vou ver se eu consigo escutar o áudio aqui, mas ainda não escutei não. Vou fazer um retornozinho aqui. Legal, legal. Eu estou escutando aqui, mas não estou escutando aqui no celular. 
Eu vou tentar chamar novamente o Lúcio. O Lúcio, essa semana, semana passada, é, através da Brasil, ele que está rodando aí o país inteiro, para conhecer mais um pouco né, dessa grande novidade que chegou aqui no, no país, que é essa nova, essa nova prova. Deixa eu chamar o Lucinho aqui novamente. A Carla também está aí nos assistindo, o Nilson. Legal, o som tá bacana. Mas o Lúcio, enquanto ele não entra, deixa eu tentar falar com ele aqui novamente. Adicionar o Lúcio, tô adicionando o Lúcio aqui, para ele poder contar um pouco para vocês aí a respeito de como é que foi a ida dele lá no Enduro das Neves, essa prova que faz parte aí da Copa Brasil, uma prova formidável que realmente movimentou ali com a região sul e que o pessoal do sul está prometendo vir assim numa caravana muito grande, representando aí o Rio Grande do Sul, lá junto com o Marcos Lazarete, representando também Santa Catarina, tem muita gente vindo também aí do Paraná, tem grandes nomes envolvidos aí no, no Enduro da Independência e óbvio, Gente de todos os cantos do Brasil, gente de São Paulo, gente do Espírito Santo, viram vários pilotos aí do estado do Rio de Janeiro, vizinho nosso aqui, os grandes vencedores e campeões também lá do, da cidade, da cidade não, do estado do Espírito Santo, estão vindo baianos, estão vindo gente até do Pará, olha só que bacana, ou seja, o Enduro da Independência tem justamente isso aí, tem essa cara de, 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 de uma prova onde todo mundo se reúne, faz diversas provas aí pelo Brasil e a grande festa acaba... Deixa eu tentar falar novamente, acrescentar o Lúcio, ele tinha entrado agora há pouco, estou adicionando o Lúcio aqui de novo, para ver se ele entra. E aí André Rezende, como é que você está? Está treinando bastante então? Já colocou um pneu novo aí na motoca, já está rodando, está fazendo seus testes aí? Já está usando a planilha digital ou ainda está no papel? Conta aí para mim, André, como é que você está? E quero escutar a sua opinião que está nos assistindo. Você já pulou para a planilha digital ou ainda está na planilha de papel? Manda aí seu comentário que eu vou ler ele daqui a pouquinho aqui para vocês. Enquanto isso, eu tento falar novamente com o Lúcio. Hoje eu fiz até um teste muito legal aqui. Como se diz, né? No início deu tudo lindo e maravilhoso, mas acabou tendo um probleminha depois. E eu não consegui é, trazer um através do Skype, que seria um novo programa. E é o Jorge Negrete. E aos pouquinhos, acredito que vamos aí sim tocar para frente. Lucindo outra vez... É, Deixa eu fazer mais um teste aqui enquanto isso. Legal, legal. Bacana. Eu vou mandar aqui um aceite aqui da Lívia. Deixa eu tentar aqui então fazer um aceite aqui da, da Lívia. Muito legal, muito legal. Ô Lúcio, eu ainda não consegui conectar, vou tentar você novamente, tá Lucinho? Ah, legal, legal aí ó, o André Rezende tá falando, Léo, ganhei na categoria novato ano passado. Enquanto isso, vamos tentar novamente aqui, mas... Nessa página É, não é fácil Eu sei que tem a meninada aí A, a juventude já está dominando bem aí o... Dominando bem essa área de transmissão ao vivo Só um minutinho Beleza, show de bola Show de bola Enquanto o Lúcio não entra, vamos falar um pouco mais sobre o Enduro da Independência. Esse ano o Enduro da Independência completa a sua 37ª edição, uma prova 
para lá de formidável. Ela que vai é, rodar aí pela região, saindo lá da cidade paulista de Ubatuba. Reta de estrutura, tem toda uma, como se diz, uma infraestrutura para receber você, piloto, receber a sua família, o seu apoio. E depois vamos seguir rumo às terras das Minas Gerais, subindo ali a Serra do Mar, até a cidade mineira de Itajubá. Bem no alto, passa ali perto de Maria da Fé. Maria da Fé que tem batido recordes de frios, de frio, né? Aqui na região de Minas Gerais. É uma das cidades mais frias do, de Minas Gerais. E depois, aí sim, os pilotos vão seguir rumo à cidade de Caxambu, uma cidade muito pitoresca, muito bacana mesmo, muito legal, uma cidadezinha para lá de charmosa, é, conhecida também na parte do Circuito das Águas, tem toda uma estrutura de hotéis, hospedagens, bem assim, bem aconchegante. E depois os pilotos vão seguir rumo, então, até a cidade de Labras, Onde vai ter a grande festa de recepção, mas antes vai passar por lugares para lá de Casca Grossa, porque para encarar a região ali de Lavras, celeiro de grandes pilotos como Tunico Maciel e vários outros nomes que estão associados ao Fora de Estrada, é um grande celeiro do Fora de Estrada, e fecha aí a festa com chave de ouro. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar aceitar aqui mais uma pessoa para ver se eu consigo adicionar. Mas por algum motivo, eu vou pedir uma licencinha para vocês, hein? Eu vou dar uma saidinha, mas já volto dentro de um minutinho. Só um minutinho, eu estou de volta só para ver se pode ser uma conexão aqui que aconteceu com o celular. Só um minutinho e eu estou de volta. Só um minutinho. <música> 